ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും അഭിജിത് പ്രകാശ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യു പി എസ് സി സി എസ് സി പ്രിലിംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പ്രിലിംസിന് ഏകദേശം എഴുപത് ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിലിംസിൻ്റെ സ്കോർ എങ്ങനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസാനം അല്ല എഴുപത് ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻലി എല്ലാം മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഈ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ ബാക്കി കണ്ടൻറ്റുകളും ഇതിൻ്റെ നോട്ടുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്രിലിംസിന് എഴുപത് ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പ്രിലിംസിനെ എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുക ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുള്ളത് കുറേ കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം അത്രയും നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏജ് കുറവാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രിലിംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നും പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിപ്പറേഷൻ പകുതി വഴി വിട്ടിട്ട് പോകരുത് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും ഓക്കെ കാരണം ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയം അല്ല എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴോട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ പഠിച്ചവർ കാണും ഓക്കെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കാണും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന കാണും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സമയം മാക്സിമമായിട്ട് പ്രിലിംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഈ സൈക്കിളിൽ അന്ന് വെളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിലിംസ് കിട്ടി മെയിൻസ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസ് കിട്ടി അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഓരോ സൈക്കിളിൽ പെട്ടു പോകാതെ സൈക്കിളിൻ്റെ വെളിയിൽ പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വർഷമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വൺ ഇയർ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നത് വൺ ഇയർ പ്രിപ്പറേഷനും വൺ ഇയർ അറ്റംപ്റ്റും കാരണം ആ അറ്റംപ്റ്റും ഒരു വർഷം നീണ്ടത് എനിക്ക് പ്രിലിംസ് അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻസ് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വർഷം പോകാം ഏകദേശം ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് വർഷമാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഔട്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻ്റലി ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ അൺസർട്ടൻറ്റീസ് ഉള്ള പരീക്ഷയാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ പാറ്റേൺ മാറുമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അൺസർട്ടൻസീസും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അതിനെ സൈക്കിളിന് വെളിയിൽ പോകാനാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അറ്റം ഏതൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയാലും ഏതൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയാലും അത് ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം കാരണം പിന്നെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെയിൻ കാണില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹോൾ ഹാർട്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ
ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇൻ ഡെപ്തിലോട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീകോളിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് റീകോളിംഗ് എന്നൊരു സ്റ്റഡി ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ടെക്നിക്ക് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരാഴ്ച ഞാൻ പോളിറ്റി ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോളിറ്റിയുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം പോളിറ്റിയുടെ എക്സാംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്നോട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ വരെ കാണരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ലേണിങ് എന്നെ പല ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് കാണണം നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാസീവാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്റ്റീവാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ മാത്സ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനക്കണക്കിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൈൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കും ആ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിനെ മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് പതിനെട്ടിനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ച് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വേദിക് മാത്ത് പോലത്തെ ടെക്നിക്കുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രെയിൻ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതുപോലെയുള്ള ആക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പാസീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസീവ് ലേണിങ് ആക്റ്റീവ് ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കാരണം ഇനി സമയം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം എന്താണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞുതരാം കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോയ പ്രാവശ്യം ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് സമയം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഡെഡിക്കേറ്റീവായിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സമയം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ഓർത്ത് വെക്കുക പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആറ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആറെണ്ണം അതായത് ആറെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്മി കാന്തി പോയി നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ അയ്യോ ആ മൂന്നാമത്തെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫഷൻ കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയോ റൈറ്റ് ടു ഒക്യുപേഷൻ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഓരോ റൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏ ഇതിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ റൈറ്റ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പതിനാലാമത്തെ റൈറ്റ് നോക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ റൈറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണം കാരണം ഇത് ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടൈമിൻ്റെ ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മാത്രം പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രം പഠിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വേറെ പാഠം പഠിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫണ
ഓക്കെ പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സി യു പി എസ് സിയുടെ മെയിൻസിൽ ആൻസർ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ വേണം ബോഡി വേണം കൺക്ലൂഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് എഴുതണം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർ കുറച്ച് കീ വേർഡ്സ് അതിൽ കാണും ആ നമ്മൾ ആൻസറിൽ വേണ്ട അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസ് ആവാനും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ നേച്ചർ അതാണ് കാരണം തന്നെ നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് എഹഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അതേഴ്സിനെ കാര്യം ഇപ്പം മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്തൊമ്പതിനായിരം പേര് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടായിരം പേര് എടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്നതിലൊന്നും നമ്മൾ ആ പതിനെട്ടായിരം എത്ര നോക്കി നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലൊന്നും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ടോപ്പിക്സിൽ ഒരു വിധം നല്ല ഹോൾഡ് വേണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഒരു ഹോൾഡ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ഈ പ്രിലിംസിൻ്റെ എം സി ക്യൂസിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എം സി ക്യൂ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം സി ക്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള നോളജ് വെച്ച് എങ്ങനെ എത്താം അത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഓക്കെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാധനമാണ് പി വൈ ക്യൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഞാൻ താഴോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചൊരു പത്ത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെയിലി ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു അനാലിസിസ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ അനാലിസിസ് വീഡിയോസ് കാണും പക്ഷേ അത് ചെയ്ത സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ലോ അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം പ്രോസസ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യണ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നു അതുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റഡുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം അവിടെ ഡിവോട്ട് ചെയ്യണം അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ അത് തിരയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും ആ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ വേഴ്സിസ് എന്താണ് നമ്മൾ പാസീവായിട്ടൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു പാസീവായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് മറന്നു പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം പി വൈ ക്യൂ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റി എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് എന്താണ് തെറ്റ് നമ്മൾ അത് വായിച്ചാണല്ലോ ഒരിക്കുക അത് എന്താണ് തെറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി റിവിഷൻ മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുറേ ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ മെയിൻ പോയിൻ്റൊക്കെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പോലും എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ
ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഒരു മസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് പിന്നെയും കുറയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ വിട്ടത് അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെയാണ് ഫോക്കസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒരു കാര്യം മാത്രം എപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെത്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരിക്കുമ്പം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക യു പി എസ് സി ആസ്പിറൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു സാധനവും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആസ്പിറൻസിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുവിധം എക്സാം എന്താണ് എക്സാം എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മെയിൻലി മിസ്റ്റേക്സ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പോലും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനിലാണ് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അതുപോലെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതായത് സ്വയം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പോയിൻ്റ് എന്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ എന്താണ് എൻ്റെ വീക്ക് ഏരിയ എന്താണ് എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലവരിപ്പം യു പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണവരുണ്ട് അവർ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ പഠിക്കും അവർ പഠിച്ച് നല്ല ഇടയിലപ്പം ഈ ആക്റ്റീവ് റീക്കോൾ പോലത്തെ മെത്തേഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ചെയ്ത് റിവിഷൻ ചെയ്ത് കളിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അവർ പ്രിലിംസ് പാസ്സാകും പക്ഷേ മെയിൻസ് പാസ്സാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പറഞ്ഞു അവർ പഠിച്ച് ഏകദേശം പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് എന്നൊരു ഐഡിയ അവർക്ക് കാണൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താം നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു സർട്ടനിറ്റി വേണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഐ എ എസ് ആവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്വയം ഒരു ഐഡിയ വേണം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഞ്ച് ഒരു പത്ത് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളെ ആ കണ്ടൻറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ച് ഓർത്ത് വെച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ നോക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഒരു അനലോഗിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയെ കാണാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പോളിറ്റി ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമി എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ പോളിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്നൊരു രീതി നമുക്ക് എത്താം എന്നൊരു സ്വയം ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഡെയിലി ഇത്രയും ചെയ്ത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവസാനം ആ ഒരു ടാർജറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടാർജറ്റ് അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ അമ്പത് ശതമാനം ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ബാക്കിലാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് വേണം അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്
ഇത്രയും എക്സ് സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രഷറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സാം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാല് സെഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജി എസ് ആണ് എൻ്റെ സെഷൻ ജി എസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ജി എസിൽ ഞാൻ പോളിറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് പോളിറ്റിയിൽ പാർലമെൻറ്റ് എന്നൊരു പാഠമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെയാണ് എൻ്റെ ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് തൊട്ട് ഏതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് എന്നെ ആ സ്ലോട്ടിൽ പഠിക്കുക കേട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര സമയം ഞാൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അത് കാണിച്ചു തരാം ഒരുമുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സമയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് എണീക്കാനുള്ള സമയം എണീറ്റ സമയം രണ്ട് രണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് എണീറ്റത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറുള്ള സ്റ്റഡി എനിക്ക് പോയി അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ സമയമില്ല സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള നമ്മൾ സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലോട്ടുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ ഓൾറെഡി കുറേ ഉഴപ്പുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പത്തര ടു ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലോട്ടിൽ ഞാൻ പത്ത് മണി ടു പന്ത്രണ്ടരയാണ് പഠിച്ചത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം പിന്നെ കാരണം ഇവിടെ എനിക്കൊരു സമയം പോകേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കവർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കാനെടുത്ത് അര മണിക്കൂറേ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ അമ്പത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് പോയെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലോട്ട് അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തൊന്നൊക്കെ എഴുതി ഒന്ന് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം പോയി അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലോട്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും തോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വര വരയ്ക്കും അതായത് ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തോട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഡിസ്ട്രാക്റ്റായി അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഹാബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ച് നോക്കാം ഓരോന്ന് സ്വയം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് കണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന മിക്ക കാര്യം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പത് പ തെറ്റി തെറ്റിയെന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലെ എൻ്റെ പോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റുകൾ കറക്റ്റ് ഫീൽ ഓരോ സ്റ്റഡി സെഷനിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ വീക്ക് പഠിച്ച പോളിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ എക്സാം ആയിട്ട് തോന്നി എക്സാം അനലൈസിസും കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ ഈ സ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിന്ന് പെൻഡിങ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ സമയം പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ടെലഗ്രാമിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം വേറെ ഒരെണ്ണം ലോക്പാലും ലോകായുക്ത ആണെന്ന് ലോക്പാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ഐ സി ബി
ആ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ആസ് എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു വർഷം എന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റി ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കലും വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നെ മാറ്റാത്ത പല മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ പല പല വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സുകളെല്ലാം എൻ്റെ നോളജ് എനിക്ക് കുറേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പോസിറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ അത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ എക്സാം മാത്രമേ തരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേണലിംഗ് എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയും ഡയറി ജേണലി എഴുത്ത് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി വേണം ഓർഗനൈസ് ആയി വേണം കൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കാരണം നമ്മളെ ജേണി ഭയങ്കര ലോങ് ആണ് ഇത്രയും ജേണിയിൽ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ദിവസം മൂഡ് ഓഫ് ആവും പഠിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നും ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം പഠിച്ചതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ മെത്തേഡുകളിൽ വഴി സ്റ്റഡി ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ കുറേ കൂടെ ഇമോഷണലി ന്യൂട്രൽ ആവാൻ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് മോഡലിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിലിംസ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോഴേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇനി സമയമില്ല ഇനി പ്രിലിംസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ പ്രിലിംസ് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുറേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അതിനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ മിനിക്കി എടുക്കാണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്
ബ്ലാക്ക് സീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ടർക്കി ഏത് കടലുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബ്ലാക്ക് സീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സീയിലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലെ ഇടയ്ക്കാണ് ടർക്കി ഉള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള അവിടെയുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ബോസ്ഫറ സ്ട്രേറ്റ് മർമറ സ്ട്രേറ്റ് ഡാർഡനലി സ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നു ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ യു പി എസ് സിയുടെ മറ്റ് എക്സാംസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പി വൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പി വൈക്കിസും അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാഠമാണെങ്കിൽ ആ പാഠമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അരാൾ സിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അരാൾസിയുടെ പ്രത്യേകത അവർ ഇപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കാണോ ഉള്ളത് കസാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണോ ഉള്ളത് അത് ഇപ്പം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് കാസ്പിയൻസി കാസ്പിയൻസിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോഡ് കോഡൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂമോണിക്സ് എനിക്ക് ആദ്യം വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എനിക്ക് ആക്റ്റീവ് റീക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഏതൊക്കെ കമ്മിറ്റികൾ ചെയർമാനാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കോഡ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കോഡ് ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻഡക്കേഷൻ കൗൺസിൽ നാഷണൽ നാഷണൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് കൗൺസിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഓരോ കോഡ് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് റീക്കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഓരോ വാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുവരെ പഠിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ പി വൈക്ക് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആരും എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ ഒരു ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് ബേലറിക്ക് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എഴുതി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിച്ചു നോക്കണം മെഡിറ്ററേനിയൻ സീഡിൽ മൂന്ന് കോണ്ടിനെൻറ്റുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് എടുക്കണേ ഏതൊക്കെ അതിന് ഞാൻ അറ്റ്ലസ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുവരെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം അതിലാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറ്റ്ലസും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അറ്റ്ലസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്ലസിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഇക്വേട്ടറിൽ കൂടെ പോയ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഇക്വേട്ടറിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വഡോർ കൊളംബിയ ബ്രസീൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ വെനിസ്വലയുമായിട്ട് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നു ബ്രസീൽ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നു കൊളംബിയ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നു ഗുവാന ബോർഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗുവാന എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഗുവാന എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം മാപ്പിംഗ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാപ്പിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതുവഴി പഠിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജോഗ്രഫിയിൽ ആരും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി ഞാൻ പി എം എഫ് ഐ എസ് വെച്ചാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ജിയോ മോർഫോളജിയുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ
ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റാണ് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത് അത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുക ആ ബുക്കിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ലോക്സഭയിൽ രാജ്യസഭ ലോക്സഭയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ലോക്സഭയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മാക്സിമം അതിലിപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ എത്ര സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എത്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കാം അതുപോലെ രാജ്യസഭയിൽ എത്ര ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോൾ നോമിനേഷൻ ഉണ്ടോ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനേഷൻ എത്ര അമൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് പോയത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം അപ്പം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചുമ്മാ വീഡിയോ കാണാനല്ല പത്ത് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്റ്റീവായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു വെക്കുക ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വന്ന എടുത്ത് കളഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ അമൻമെൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഈ അമൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ ട്രിവിയൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ലോങ് വീഡിയോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാരണം നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴിയായാലും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല ഇപ്പം കാരണം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഡിവോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് മെയിനായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച മിസ്റ്റേക്സുകളായാലും എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പം പറ്റില്ല ബ്രേക്ക് സമയങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ നല്ല ബ്രേക്കിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരു കാര്യം പഠിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഓൺ ഓഫ് ആവേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓഫായി നമുക്കത് ഒരു ആ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ ടൈം എന്നതിലുപരി നമ്മളെ ബ്രെയിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അടുത്തൊരു അടുത്ത സ്റ്റഡി സെഷനിലേക്ക് നമ്മളെ ബ്രെയിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് എന്നാണ് ബ്രേക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചിലവരുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് മാക്സിമം പഠാം പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രേക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ബ്രേക്കിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൊമെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പം ചുമ്മാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒക്കെ എടുക്കാ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഡോപ്പമീൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഡോപ്പമീൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് അത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് റിവാർഡ് ലെസ് റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ലെസ് റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബ്രേക്കിൽ അതിനേക്കാളും ലെസ് റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ കൂടുതലും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചുമ്മാ ചുവലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എന്ത് ചെയ്യുക നടക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെസ് റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള സ്റ്റഡി സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും പഠിക്കാൻ പോകാൻ കാരണം അതിനേക്കാൾ റിവാർഡിങ് ആണ് പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ചോരിലൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇതിനേക്കാളും പഠിക്കുന്നതാണെന്ന് നല്ലത് ഒന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ട്രിക്കർ ചെയ്യാൻ അടുത്ത സ്റ്റഡി സെഷനിലോട്ട് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ടൈം അങ്ങനെ എടുക്കുക പിന്നെ അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റ വലിയ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയും അവസാനം രാത്രി സമയം
ചിലപ്പോൾ ചില ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്തിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒട്ടും സമയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞാൽ അവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പി വൈ ക്യു ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പി വൈ ക്യു ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ഓക്കെ അതാണ് ഹിസ്റ്ററി അതിലുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക ഈ സൈലിനൊക്കെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറൊരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിയ വെല്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ ഉള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത് എക്കണോമി എക്കണോമി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ മുർണാൾ സാറിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നത് മുർണാൾ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഡൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കോപ്പി റേറ്റ് വരെ വരാം അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക അത് ഞാൻ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ എൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വീഡിയോസും ഉണ്ട് സാറന്മാരെ വീഡിയോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് പെയ്ഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല കൂടുതലും കാരണം അത് എന്താണ് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കുക കാരണം കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും അഫോർഡബിളായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എടുക്കുക പക്ഷേ ഒരു ഒരു സാർ മാത്രം എടുക്കുക കൂടുതൽ ആരും എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല കാരണം ഇത് പഠിക്കണം പഠിക്കും പി വൈക്ക് വെച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പാട് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക പി വൈക്ക് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് എന്നിട്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് അത്രയും പഠിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ അതിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് യു പി എസ് സി പടായി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ ഓൾറെഡി കുറേ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ടെലഗ്രാമിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി വൈ ക്യു ബേസിലുള്ള നമുക്ക് ടോപ്പിക് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ട്യൂട്ടർ ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടർ ചാറ്റിൽ അടിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കൺട്രോളർ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർ തന്നെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പോൾ ആൻസർ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവർ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തരാണ് ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്മികാന്തി തൊള്ളയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ലക്ഷ്മികാന്തി നോക്കിയിട്ട് ആല് ഓർ ആക്റ്റീവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓർത്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഓർമ്മ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനം ഇൻഡെക്സിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലക്ഷ്മി അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എടുത്തു വയ്ക
ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ എ ഐ വെച്ച് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ട്യൂട്ടർ ചാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ അത് കിട്ടും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ ടോപ്പിക്ക് വന്ന് യു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് എക്സാം റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതേ സെയിം സാധനമാണ് ഇതിൽ തന്നെ സെർച്ച് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടും ഓക്കെ അത് യു പി എസ് സി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എസ് എസ് സി സി ഡി എസ് ബാക്കിയുള്ള യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളും അതായത് എസ് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകളും ഒക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ സി ഡി എസ് സി എ പി എഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതും വർഷം വെച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം വേണ്ട എല്ലാ അതിലാണ് വേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി അതിൽ തന്നെ എക്കണോമിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എക്കണോമിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇയർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ടോപ്പിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബുക്കിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു ജി എസിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും പിന്നെ സി സാറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് ബെൻ ബെൻ എൻ എൻ ഐ എ എസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പേര് അതും ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വന്നിട്ട് ഇതെൻ്റെ പോളിറ്റീരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആക്റ്റീവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോർണി ജനറലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റോർണി ജനറലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി തെറ്റ് എന്ന് നോക്കും ഇപ്പോൾ തെറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇതിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനെ കൂടുതലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പഠിച്ചത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അറ്റോർണി ജനറൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ലോക്സഭയെ പങ്കെടുക്കാം പക്ഷെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വിഷൻ ഐ എസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ആ ടെസ്റ്റിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിഗാന്ധി വായിച്ച ആ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ യു പി വൈ ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക മറ്റേത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് മെയിൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് രണ്ടും വേണം ഒന്നും ഒന്നിനെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടും വേണം കാരണം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അങ്ങ് ആ ഒരു ഫിലിംസ് മോഡിലേക്ക് വരെയാണ് പി വൈ ക്യൂ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ഉള്ള മോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമി മൃണാൽ സാറിൻ്റെ നോക്കാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഞാൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്ക് ഞാൻ ഷിവിൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴാണ് തോന്നുന്നത് ഏതൊരു ഐ ആർ എസ് കിട്ടിയാണ് സാറിന് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റീവായിട്ട് സാറ് പ
പേജ് വൺ ടു ഒരു മന്ത്ലി മാഗസിൻ എടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേജ് ഉണ്ട് അത് വൺ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പേജ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് പെട്ടെന്ന് ബോറായി പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവും അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവാനും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു സാധനം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ പഠിച്ച സാധനം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ റീച്ച് ഇല്ലായ്മയാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കണക്റ്റ് ആവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പഠിച്ച സാധനം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കണക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കാരണം പ്രിലിംസിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എം എസ് സിക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കറണ്ട് അഫയർ പിന്നെ പി വൈക്ക് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ഈ ഒരു എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തെ മിനിമം ചെയ്ത് പോയി എന്ത് ചെയ്യുക പി വൈ ക്യു തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനം അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയർ പ്ലസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമല്ലോ തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം മിസ്റ്റേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കണം അതിന് ഈ വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സാധനമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നിന്നുള്ള സാധനം അത്ര ആഡ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ആ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ എക്സ്ട്രാ കുറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ പി വയ്ക്കും ഇത്ര നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് ജി എസ് അടുത്ത് സി സാറ്റ് സി സാറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സി സാറ്റ് എഴുതിയവർക്കറിയാം എത്ര പാടായിരുന്നു സി സാറ്റ് എന്നുള്ളത് സി സാറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സെക്ഷനും സമയം കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡെയിലി കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴിയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം ഏത് സെക്ഷനിലെന്ന് വന്നു എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പി വൈക്ക് പി വൈക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പി വൈക്ക് മാത്രം ചെയ്ത് ആദ്യം ബേസ് പഠിക്കുക ഇപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പേർസെൻറ്റേജിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കണക്കുകൾ എളുപ്പമെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വൺ അതിന് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ആവറേജിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പിന്നെ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏ എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലണ്ടർ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ചേർത്ത് ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കലണ്ടറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇന്ന് സൺഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പം എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സൺഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൺഡേ ഇപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണെന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് എത്ര വരുന്നു അത്രയും ഈ സൺഡേയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും സിസ്റ്റം രണ്ട് റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ശനി സൺഡേയിലൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് വരെ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സെവനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്ക
എന്നുള്ളതാണ് പാസ്സേജ് മാക്സിമം ചെയ്യുക കോമ്പ്രഹൻഷൻ മാക്സിമം ചെയ്യുക അതാണ് സാധാരണ ഒരാളുടെ പിന്നെ മാക്സിമം അല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മാത്സ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് പാസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ബേസിക് ഒരാളുടെ സാധാരണ സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും അതായിരിക്കും അപ്പം പിക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ എക്സാം തന്നെ ഇത്ര ടഫ് ആക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജെനുവൻ അല്ലാത്ത ആസ്പിരൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് റിക്കോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ല ആർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് നോക്കിയത് നാൽപ്പത്തിനാല് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുക കാരണം ചുമ്മാ പാസ് എടുത്ത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ പോലെ കാണാതെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാൽപ്പത്തിനാല് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പാടുള്ള പറയാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ എത്ര മെം നോ എത്ര ശതമാനമാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം നമ്മളെ റിവിഷൻ്റെ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ അത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ബാക്ക് ലോഗ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഇട്ട് വെച്ചാലും ബാക്ക് ലോഗുകൾ വരും ബാക്ക് ലോഗ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ അതവിടെയാണ് ജേണലിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ കാരണം നമ്മൾ എഴുതി എല്ലാം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇത്രയും പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഫ്രീ എപ്പോഴും ടൈമിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ് ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പഠിച്ചില്ല അപ്പം നാളത്തെ എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി നമുക്കൊരു അമ്പത് ദിവസത്തെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ടാർജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻ സെക്ഷനിൽ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ ആരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ കുറേ ദിവസം ചെയ്തു പിന്നെ ആരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഞാൻ പിന്നെ നിർത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ജെനുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നെ അതും കൂടെ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകാം കാരണം നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുകയാണ് ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കമൻറ്റ് ഇടുകയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് കോളേജിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നും പഠിക്കില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ കുറേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി വളരെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസം തന്നെ നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഫുൾ ഡേ ഉള്ള ആൾക്ക് ഒമ്പത് തൊട്ട് ഒരു മണി വരെ ഒരു സ്ലോട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ഇത്രയും സമയം ജി എസ് പഠിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കറണ്ട് അഫയറിൻ്റെ ഒരു സ്ലോട്ട് സി സാറ്റ് ഒരു സ്ലോട്ട് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് എന്നെ പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പി വയ്ക്കുക അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചു ടോപ്പിക്ക് വൈസ് അല്ലാതെ ഒരു പേപ്പർ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ
സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ആർക്കും അമ്പത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ പക്ഷേ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവറാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തമ്മിലുള്ള അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ചവർ തെറ്റിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ കൂടുതലും പഠിക്കാതിരിക്കുക മെയിൻ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടാം ഓക്കെ പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറയാം പി വി ക്യു അനാലിസിസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ജെക്സ് ആൻഡ് എക്സ് എക്സാം അതായത് അതൊരു എക്സാം മാത്രമാണ് കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ എത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര ക്ലാരിറ്റി ഒരു എക്സാമിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കും കൂടാൻ പോകണില്ല പക്ഷേ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതെ കൂളായിരുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെ മാർക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യാം അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കാരണം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റഡി ഷെഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്സ് മാത്രം എടുക്കാതിരിക്കുക ലോങ് ബ്രേക്ക്സ് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എക്സ്ട്രാ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഔട്ടിങ്ങൊക്കെ പോയി ഒരു ഫുൾ ഡേ ഔട്ടിങ്ങൊക്കെ പോയി വരാതിരിക്കുക കാരണം പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത രാവിലെ ഇരിക്കാമല്ലേ ആ ഒരു ബോധം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹോബീസൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ വീക്കെൻഡ് ചെയ്യാനും എടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലെ സ്റ്റഡി സെഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രേക്കുകൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഉറക്കം ഉറക്കം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത തരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം നാളെ ഓർത്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരാൻ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഉറക്കമാണ് നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഉറക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു ചെവിയിൽ കൂടെ പോയി മറ്റേ ചെവിയിൽ കൂടെ പോകണ പോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കളയരുത് ഉറക്കം കളയുന്ന കാരണം പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഫക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമല്ലോ കിട്ടി കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വേണം എക്സസൈസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക കൂടുതൽ ഷുഗർ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി അഞ്ച് കിലോ എന്തോ ഞാൻ കൂടി വന്നോളാം ഞാൻ ഡെയിലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക മേ മാക്സിമം നോക്കും അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ബോഡി ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് അസുഖം ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ അറിയർ എടുത്താലും എനിക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഹെൽത്ത് ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നാലും എനിക്ക് അടുത്ത ശേഷം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പം പോളിറ്റി ആണ് തുടങ്ങിയത് പ്രിലിം സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻ ഞാൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഇന്നൊരു ഇന്നൊരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്നൊരു എക്സാം എഴുതി ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് ലോഗ് ഉണ്ടായത് ഇക്കാരും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഡേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് കാരണം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ചില ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകളും പറ്റുന്ന എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് പഠിച്ച കുറച്ച് ട്രിക്സുകളും പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്ത് അന്ന്
ആ എഴുതി എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഡ്രീമിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുമ്പോഴേ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൗ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ നോക്കുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ മാക്സിമം ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലാതെ ലോങ് വീഡിയോ ഞാൻ ഫിലിംസ് കഴിയണം ഇടാം മാക്സിമം ഞാൻ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിട്ട് ഇടാം എങ്ങനെയായിരുന്നു പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി എന്ത് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാം ഞാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാ റിപ്ലൈയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഷോർട്ട് വീഡിയോ വേണം ഡെയിലി ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഷോർട്ടായിട്ട് വേണമെന്നുള്ള പ്രത്യേകം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ